Hello guys, this is Gazi Rahman and welcome to another video. Today we are going to talk about the Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 motherboard. We are going to talk about the Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 motherboard. We are going to talk about the Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 motherboard. We are going to talk about the Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 motherboard. We are going to talk about the Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 motherboard. So without any further ado, let's unbox this motherboard. So guys, now that the unboxing is out of the way, let's talk about the motherboard. First of all, I'm going to talk about what is the difference between a Z790 Aorus Elite and a Z790 Aorus Elite X. So Z790 Aorus Elite X is a 14 generation of processor. It is a 13 generation and 12 generation of processor support, but the difference between the 14 generation is a 14 generation. It is a DDR5 support, so this is the X series motherboard. जो रैम स्लट गो है यो क्यों डिडीआर फाइव सपोर्टेड एखे को डिडीआर फोर सपोर्टेड रैम स्लट आसबे ना सो आप जो देखी एखे हमारे सकेट और सकेट कम एज बिफोर हमारे यहाँ जे टुएल्व जेनारेशन प्रसेसर प्लस हमारे थार्टीन जेनारेशन प्रसेसर दोनोटाई सपोर्ट कर प्लस फोर्टीन जेनारेशन प्रसेसर सपोर्ट कर सरप्राइज बोलते हैं तेल कि टुएल्व जेनारेशन थार्टीन जेनारेशन बोले वोखने कि फोर्टीन जेनारेशन प्रसेसर सपोर्ट कर येस ये सपोर्ट कर क्योंकि शुदुम्र डिडीआर फाइव मडल बोर्डगुलो आई बोर्डगुल जेहतु आप फोर्टीन जेनारेशन जो पोसारगल आज है सेगल डिडीआर फोर सपोर्ट करब ना प्लस आपने जो करते हैं फोर्टीन थार्टीन जेनारेशन और टुएल्व जेनारेशन जो मदार बोर्डगुल्लो आज है जो हमारे जेड सेवन नाइन जिरो जेड सिक्स नाइन जिरो योजना आपने बायोस आपडेट दीते हैं टू अकोमोडेट फर द फोर्टीन जेनारेशन प्रसेसर सो नाउ दैट वी हाव टकड अबाउट the sockets and the RAM slots. Let's talk about some of the physical difference between the Z790 Aorus Elite and Z790 Aorus Elite X. Right, so I'm going to see this motherboard that we have seen in the generation of motherboard that is Z790 Aorus Elite. 13 generation, you know, we have seen this motherboard that we have seen in the M.2 slot. It is a color that is very bluish gray, lighter tone, so it used to stand out. प्लस आप जो देखी हमारे जो एखे हिट सिंक आज हिट सिंकर उपरे क्योंकि यहाँ एक अरजे लोगो छोटा जिन एखान मिसिंग और जेहतु ये एक ब्लैक कलर बोर्ड छो तर मध्य ह्विट कलर मध्य अरजे लोगोगो छो इट यूज टू स्टैंड आउट आप जो मदार बोर्ड देखी मदार बोर्डर मध्य एक ब्लैक कलर जो मेटल शिल्ट आज हिट सिंक आज यटार ऊपर क्यों ब्लैक कलर दिए मैं उथ अः मिक्स टोन अफ मैट एंड ग्लसि अरजे एक लोगो आईच रियलि स्टैंड आउट कारण आपने जो एक बिल्ड करबें बिल्डर मध्य ये क्योंकि देखते भल लगे आगे समय बेसिकाली हतो कि द लोगो यूज टू स्टैंड आउट एखे एक स्टेल्थ लुकट क्यों ना बट एखे ये जिसका क्योंकि खूब सुंदर भाव प्रिजार्व कर दूर थे देखने माता बोर्ड का क्योंकि अल ब्लैक एंड इट रियलि एड्स टू दैट एसथेटिक व्यल्यू ना लेट्स टक अबाउट साम ऑफ द फिजिकल चेन्जेस जो देखी हमारे जो पी सी आई स्लट आज है वेल आप पी सी आई स्लटे कथा बोला आप एम डट टू स्लट कथा बोलो फार्स्ट अब अल जो नोटिस करा से हलो एम डट टू इजी लैच तो एम डट टू इजी लैच जिसटा कि आगे हमारे एम डट टू स्लटगुलो एखान एक स्क्रू आनटाई कर खोला लगत हुई इज टू बी वेल हेसल बो ना बाट नाउ इट्स माच मोर इजियर हमारे एखे एक लैच सिसटेम आज है फ्यूज स्कूल आउट हमारे एम डट टू स्लट क्यों बेड़े गए सो इट इज वेरि इजियर कारण अपने एन जो करते हैं जो यूनो स्क्रू ड्राइवर दिए सब किस खुले अपने सूच कर लगे ना अपना जो मदार बोर्ड का पीसी लागाना थे अपने इजिली एक जस्ट एक लैचर पर क्लिक कर अपने एम डट टू हिट सिंग इजेक्ट करते पर एंड यू कैन हट सब द एम डट टू एज वेल कारण आपने जो देखें एखे हमारे एम डट टू का कानेक्ट कर जो है ये क्योंकि इजी लैच सो अपने स्क्रू को स्क्रू खोलार को झमेला नहीं जस्ट एम डट टू स्लाइड इन कर पुशडाउन कर लक हो जाए 
এই মাদারবোর্ডে কিন্তু টোটাল চারটা এম ডট টু স্লট আছে সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান এবং এইটার নিচে এখন মজার জিনিস থাকে হিট সিং সিংটাও কিন্তু আগে স্ক্রু ড্রাইভারতে খোলা থাকতো এখন কিন্তু লাগে না ইউ ক্যান ইজিলি এখানে একটা ল্যাচ আছে ল্যাচটা রিমুভ ই করে ইউ ক্যান পুল আউট দ্য বটম হিট সিঙ্ক অ্যাজ ওয়েল রাইট সো এইটা হলো গিগা বাইটে প্যান্ডেড এম ডট টু ইজি ল্যাচ সিস্টেম এখন আমরা যদি দেখি আমাদের এখানে কিন্তু একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা এম ডট টু স্লট আছে এবং চারোটা এম ডট টু স্লট কিন্তু পিসিআই জেন ফোর সাপোর্টে এখানে একটা মজার জিনিস আছে আপনার যদি এই তিনটাতে লাগান এটা কিন্তু ডাইরেক্টলি চিপসেটের সাথে কানেক্টেড আর এই যে এম ডট টুটা আছে লাস্ট এম ডটা এইটা কিন্তু আমার যে সাটা আছে সাটার সাথে কিন্তু আমার শেয়ার করে সো বেসিক্যালি আপনার যদি পিসিআই এক্সপ্রেস শেয়ার করে সো আপনি যদি এই লাস্ট লটটায়ও যদি একটা এম ডট টু লাগান সো বেসিক্যালি আপনার যেটা হবে যে আপনার এখান থেকে দুইটা সাটা পোর্ট ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সো আমাদের কাছে এরকম অনেক কোয়েশ্চেন আছে যে ভাইয়া আমি আমার মাদার বোর্ডের মধ্যে দুইটা সাটা কাজ করতেছে না আমি হার্ড ডিস্ক লাগাইতে পারতেছি না সো সবসময় মাথা রাখবেন আপনার যদি এরকম সেট আপ থাকে যেখানে আপনার মাল্টিপল এম ডট টু আছে আপনার যদি সবগুলো এম ডট টু স্লটের যে স্লটগুলো যদি পপুলেট করেন আপনার দুইটা সাটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে কারণ এই দুইটা সাটা যে পিসিআই এক্সপ্রেস লেন দিয়ে কাজ করে সেইটা ব্যান্ডুইডটা কিন্তু তখন এইটা ডাইভার্টেড হয়ে যাবে সো আপনার দুইটা সাটা আপনার কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে এইটা একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ নেক্সট আপ আপনি যেটা কথা বলবো আমাদের নিউ পিসিআই জেন ফাইভ স্লট সো দিস ইজ দ্য স্লট ওয়ার ইউ আর গান কানেক্ট ইউর গ্রাফিক্স কার্ড সো এই গ্রাফিক্স কার্ড যেহেতু আমরা সবাই জানি আজকালকার যে লেটেস্ট জেনারেশনের যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আছে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো কিন্তু অনেক হেভি রাইট এক একটা গ্রাফিক্স কার্ডের ওজন দুই আড়াই কেজির মতো হয়ে যায় অ্যান্ড দেন ইউ অফ গড দ্য ফোর জিরো নাইন জিরো যে গ্রাফিক্স কার্ড ওগুলো তো মনস্টার্স ইন সাইজ সো এই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো যখন আপনি এখানে কানেক্ট করেন তো এই পিসিআই স্লটটাকে অ্যাডিশনাল লোড বেয়ারিং সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এখানে একটা মেটাল শিল্ডিং ইউজ করা হচ্ছে যেটা কিন্তু রাবার কোটের যাতে কোনোভাবে শর্ট না হয় এবং আপনি যদি এইটার এই পিছনের সাইডটা দেখেন সো রাইট অ্যাবাউট হিয়ার আমার পিসিআই স্লটটা কিন্তু এখানে একটা মেটাল বার দিয়ে রিইনফোর্স করা সো বেসিক্যালি এটা করা হয়েছে যাতে ইউনো অনেক সময় পিসিআইগুলো লক হয়ে যায় অ্যান্ড ইফ ইউ আর নট দ্যাট ইন টু কানেক্টিং পিসিস অ্যান্ড স্টাফস আপনি কিন্তু ইউনো ওয়েন ইউ পুলিং দ্য গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাডিশনাল ফোর্স ইউজ করা হলে কিন্তু হয় কি এই জিনিসটা ব্যাকা হয়ে যায় বা এই জিনিসটা পিসিআই অনেক ক্ষেত্রে আছে যে পিসিবি থেকে ডাইরেক্টলি ছুটে চলে আসছে সো এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য এখানে এই মেটাল শিলিংটা করা হয়েছে কারণ এটা কারণে আপনি ইউল নিড অ্যারাউন্ড ফিফটি কেজি অফ পুলিং ফোর্স দ্যাট ইজ আপওয়ার্ড পুলিং ফোর্স অ্যান্ড অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড কেজিস অফ ডাউনওয়ার্ড পুশিং ফোর্স টু বেন্ড দিস ব্র্যাকেট রাইট সো এই অ্যাডিশনাল সাপোর্টটা দেওয়া হয়েছে প্লাস এখানে একটা ইজি ল্যাচ সিস্টেমও দেওয়া হয়েছে সো বেসিক্যালি এই ইজি ল্যাচটার সিস্টেমটা হলো যে আগে বেসিক্যালি এই জিনিসটা ছিল অ্যান্ড এইখানে রিচ করাটা যখন একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো থাকতো রিচ করাটা কিন্তু অনেক কষ্ট হতো এই জিনিসটা দেওয়ার কারণে বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখানে যখন আমার গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগানো থাকবে আমি কিন্তু ইজিলি এটা রিচ করে গ্রাফিক্স কার্ডটা সিস্টেম থেকে হট সপ করতে পারবো দ্যাট উইল বি মাচ মোর ইজিয়ার এই ফ্যাসিলিটিটাও দেওয়া আছে সো দিস আর সাম অফ দ্য ফিজিক্যাল চেঞ্জেস ফ্রম দ্য পিভিএস জেনারেশন পিভিএস জেনারেশনও ছিল বাট এখানে ওইটার উপরে পিভিএস জেনারেশন থেকে একটু বিল্ড আপ করছে আরও কিছু ফিচার্স অ্যাড করা হয়েছে আপনি যদি দেখেন এটার নিচে কিন্তু আরও দুইটা পিসিআই স্লট আছে এগুলো এটা হলো এক্স সিক্সটিন স্লট অ্যান্ড দিস টু আর আই থিঙ্ক এক্স ফোর অ্যান্ড এক্স এইট স্লট এক্স ফোর স্লট সো বেসিক্যালি এগুলো এক্সপোর্ট স্লট ডোন্ট ইউজ ইট ফর ইউর গ্রাফিক্স কার্ড আপনি যদি মনে করেন যে আমি এখানে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবো ইউ ক্যান আপনার গ্রাফিক্সের ডিসপ্লেও আসবে নো ওয়ার ইজ অ্যাবাউট দ্যাট কিন্তু ইউর গ্রাফিক্স কার্ড ইজ ক্যান আর রান সিগনিফিকেন্টলি লো গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য সবসময় এই স্লটটা ব্যবহার করবেন দিস ইজ দ্য স্লট দ্যাট ইজ মেন্ট ফর ইউজিং গ্রাফিক্স কার্ড এই সব জায়গায় আমরা সাধারণত যেটা করি যে আমাদের এম ডট টু এক্সটেন্ডার্স থাকে যখন পিসিআই অ্যাডপ্টারের মাধ্যমে আমরা এম ডট টু লাগাই বা ল্যান্ড কার্ড হতে পারে সাউন্ড কার্ড হতে পারে ওইসব কানেক্ট করার জন্য আমরা এই দুটো পিসিআই স্লট ব্যবহার করি সো দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল চেঞ্জেস দ্যাট ওয়াজ মেড টু দিস মাদার বোর্ড সো গাইস নাও দ্য ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট ইজ আউট অফ দ্য ওয়েল লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ফিচার্স অফ দিস মাদার বোর্ড রাইট সো এই মাদার বোর্ডটার ব্যাপারে বলার মতো কিন্তু তেমন নাই কারণ আমরা জেড সেভেন নাইন জিরো যে নর্মাল এল টি এক্সের ওটা রিভিউ করেছি ওইখানে যা যা ফিচার্সের ব্
এখানে চারটা এখানে একটা এগুলো কুল ডাউন করার জন্য ব্যবস্থা করে এটা হলো আমার ভিআরএম কুল ডাউন করার জন্য ব্যবস্থা করে এটাও সেম থিং তো আমার ই আছে সো দিস আর প্রেজেন্ট এর পাশাপাশি আমাদের স্মার্ট ফ্যান সিক্সের কন্ট্রোলার আছে যার মাধ্যমে আপনি আপনার যে থার্মাল সেন্সারগুলি মাদারবোর্ডে প্লেস করা আছে আপনি আপনার পুরো মাদারবোর্ডের থার্মাল কোন জায়গায় কতটুকু হিট জেনারেট করছে এটা আপনি মনিটর করতে পারবেন প্লাস আপনার যে হাইব্রিড ফ্যানগুলো আছে আপনি যদি এখানে হাইব্রিড ফ্যান কানেক্টার ফ্যান কানেক্ট করেন ওইটা আপনার স্মার্ট ফ্যান সিক্সের মাধ্যমে ডাইরেক্টলি কন্ট্রোল করতে পারবেন এই ফিচার্সও দেওয়া আছে এর পাশাপাশি আমাদের যে গিগাবাইটের প্যাটেন্টেড অ্যান্টি সালফার কোটিং তারপর আপনার ডুয়েল বায়োস এলইডি ট্রেস পাত এগুলো সব কিছুই আছে এখানে নিউ একটা অডিও চিপ ব্যবহার করা হয়েছে ফর বেটার অডিও পারফরমেন্স তারপরে আমাদের যে উইমা অডিও ক্যাপাসিটার্স ফর বেটার সাউন্ড আর হলো জ্যাপানিজ নিশিকনের সাউন্ড ক্যাপাসিটার্স ফর স্টেবল সাউন্ড কোয়ালিটি এগুলো সব কিছু এখানে আছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডিশনাল ফিচার্স এটার মধ্যে দেওয়া আছে যে আমার ডিডিআর ফাইভ ওভার ক্লকিং অ্যাট এইট মেগা হার্টস রাইট সো আর এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু এইট থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড মেগা হার্স পর্যন্ত ডিডিআর ফাইভ র্যামকে ক্লক করতে পারেনি অ্যান্ড দেয়ার আর সার্টেন রিজনস ফর দ্যাট উইচ আর বি টকিং অ্যাবাউট গোয়িং ফরওয়ার্ড সো মোস্ট অফ দ্য বোর্ড যারা হাই এন্ড জেড সেভেন নাইন জিরো এক্স সিরিজের মাদার বোর্ড বের করেছে তারা কিন্তু দেখবেন যখন আপনার র্যাম ওভার ক্লকিংয়ের ক্ষেত্রে আসে তারা কিন্তু তাদের মাদার বোর্ডে দুইটা র্যাম স্লট ব্যবহার করেছে যেমন আপনি যদি আসুসের ক্ষেত্রে দেখেন এমসের ক্ষেত্রে দেখেন তারা কিন্তু এখানে দুইটা র্যাম স্লট ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ ডিডিআর ফাইভ র্যামগুলো ওভার ক্লক করা কিন্তু অনেক টাফ সো বেটার স্টেবিলিটির জন্য তারা কিন্তু দুইটা করে র্যাম স্লট ব্যবহার করেছে সো হোয়াট ইউ ডু ইস when you are buying a high end motherboard for overclocking purpose ebong apni jodi ram overclocking korte jan so onno brand er khetre you have to be limited to two ram slots but two ram dims oros er khetre kintu you can fully populate all four of these ram slots and you can overclock and you can reach up to 8200 mega hertz but there is a big but seta holo je 8200 মেগা হার্স আপনারা অ্যাচিভ করতে পারবেন ওয়েন ইউ আর ওভার ক্লকিং ম্যানুয়ালি আপনি ডাইরেক্ট এক্সএম থেকে এক্সএমপি থেকে কিন্তু এইট থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড পার এক্সএমপি থেকে আপনি ওই সিক্স থাউজেন্ড যেটা এক্সএমপি রেটেড আছে ওই পর্যন্তই কিন্তু আপনি ই করতে পারবেন আমাদের জেড সেভেন নাইন জিরো যেটা ছিল এক্স না নাইন জিরো সিরিজ নাইন জিরো সিরিজে কিন্তু আমাদের ম্যানুয়াল ওভার ক্লকিং কিন্তু লিমিটেড ছিল সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড মেগা হার্স পর্যন্ত আর জেড সেভেন নাইন জিরো এক্সে কিন্তু আমাদের ম্যানুয়াল ওভার ক্লকিংটা এখন আপ হয়ে এইট পর্যন্ত রিচ করেছে কিন্তু এই এইট কিন্তু আপনি যে কোনো র্যাম স্টিক দিয়ে রিচ করতে পারবেন এটার জন্য অনেকগুলো কন্ডিশন আছে হুইচ হ্যাজ টু বি মেড এখন র্যাম ওভার ক্লকিং কিন্তু অনেকগুলো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে আপনার পিসিবি লেয়ার কয়টা আছে তারপর আপনার পিসিবি লেয়ারের মধ্যে সিগনাল লস কীরকম হচ্ছে তারপরে আপনি র্যামের যে র্যাম স্টিকটা আপনার ব্যবহার করছেন ওটা কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করবে তারপরে আপনি যে মেমোরি কন্ট্রোলারটা ব্যবহার করছেন ওটার উপরে আপনার চিপ আপনার যে পয়সা ডিজ পয়সার যে মেমোরি কন্ট্রোল আছে ওইটার উপরে ডিপেন্ড করবে অনেকগুলো জিনিস আছে হুইচ অ্যামাউন্টস টু দ্য ফাইনাল আপনার পিসিআই পিসিআই বলছি আমার র্যাম ওভার ক্লকিং রাইট সো এইট হিট করার জন্য কিন্তু আপনার অনেকগুলো স্পেসিফিক জিনিস একসাথে করতে হবে যার কারণে এখন র্যাম স্টিকে আপনার কীরকম কোয়ালিটি এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারব না পয়সারের কন্ট্রোলার তো ইন্টেল যেহেতু বানাচ্ছে ইন্টেল কন্ট্রোল করবে সো আমরা যেটা কন্ট্রোল করতে পারি সেটা হলো পিসিবি এবং পিসিবি যে সিগনাল লসটা এইটা সো এই ক্ষেত্রে আমাদের অরথের যে মাদাবোর্ড এখানে যেটা করা আছে এইট লেয়ার পিসিবি ইউজ করা হচ্ছে এবং দ্যাট ইজ লো ল সিগনাল লস পিসিবি এখন কথা বলা যে অন্য অন্য মাদারবোর্ডে কিন্তু সিক্স লেয়ার পিসিবি ইউজ করে সাধারণত অন্য অন্য আগে আমাদের গিগাবাইটেরও আগের যে মাদারবোর্ডগুলো ছিল ওগুলোও কিন্তু সিক্স লেয়ার পিসিবি ইউজ করতো বাট ফর দ্য জেড সেভেন নাইন জিরো এক্স মানে অরস এলিট এক্স এই মাদারবোর্ডটার জন্য কিন্তু এইট লেয়ার পিসিবি ইউজ করা হচ্ছে এবং সবগুলো এক্স সিরিজের মাদারবোর্ডে কিন্তু এইট লেয়ার পিসিবি ইউজ করা হবে সো দ্যাট দে ক্যান রিচ দ্যাট হায়ার র্যাম ওভার ক্লকিং এবং লো সিগনাল লস হায়ার র্যাম ওভার ক্লকিং এই এই কারণে আমরা চারটা র্যাম স্লট এখানে দিতে পারছি ওয়ার এস আদার মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচার দে আর অপটিং ফর টু র্যাম স্লটস টু রিচ দ্যাট স্টেবিলিটি রাইট অ্যান্ড ফাইনালি দ্য বায়োস আমাদের বায়োসের যে লুকটা আছে লুকটা কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ করা হয়েছে ফর দ্য জেড সেভেন নাইন জিরো সিরিজ ইট হ্যাজ আ মাচ মোর কালারফুল স্কিম প্লাস আপনার যে বায়োসের যে ইজি মোডটা আছে ইজি মোডের মধ্যে কিন্তু আপনার সব ফাংশনালিটি পাবেন আপনার স্মার্ট ফোন সিক্স কন্ট্রোলার আপনার র্যাম এক্সপেন এক্সএমপি প্রোফাইল এগুলো সব কিছু
তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাডভান্স মন্থে গেলেও কালার কোডিং হিসাবে সবগুলো ফিচার্স পাবেন আপনারা ওইখান থেকে এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন সো গাইজ দিস ওয়াজ মাই বেসিক ওভারভিউ অফ অরস জেড সেভেন নাইন জিরো অরস এল ইট এক্স ওয়াইফাই সেভেন মাদারবোর্ড ওর শেট আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি ওয়াইফাই সেভেন রাইট সো ওয়াইফাই সেভেন ইজ এ ভেরি কি ফিচার অফ দিস মাদারবোর্ড এবং ওয়াইফাই সেভেনের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আমার ওয়াইফাই সেভেন ইজ এ লেটেস্ট টেকনোলজি অ্যান্ড এখানে কিন্তু সিগনাল লস অনেক কম হয় সো ইউ গেট আ বেটার কানেকটিভিটি ওয়ারলেস কানেকটিভিটি সো এই ওয়ারলেস কানেক্টিভ বলতে শুধু যে আমার ওয়াইফাই সেটাই না আমার ব্লুটুথ কানেকটিভিটি প্লাস আমার ওয়াইফাই কানেকটিভিটি অ্যান্ড দিস আ ইন্টারেস্টিং থিংস দ্যাট আই নিড টু শো ইউ দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য লো লস অ্যান্টেনা দ্যাট কামস উইথ দিস মাদার বোর্ড এবং এই মাদার বোর্ডের একটা ইন্টারেস্টিং এই অ্যান্টেনাটার একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার হলো ইউ সি দিস ওয়াইফাই সিগনাল হিয়ার রাইট একটা ওয়াইফাই আইকন সো দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেটর যে আপনার এখান থেকে হলো সিগনালটা রিসিভ করে রাইট সো আপনি যদি এই আইকন দুটো আপনার যে রাউটারটা যেই দিকে আছে ওই রাউটারের দিকে যদি পয়েন্ট করে রাখেন ইট ইজ কানা রিসিভ দ্য বেস্ট সিগনাল সো বেসিক্যালি আমরা সবাই জানি না কোন দিকে কারণ রাউটার সাধারণত আমরা এক জায়গা থেকে মুভ করি না রাউটারটা একটা একটা জায়গায় স্পেসিফিক জায়গায় প্লেস করা থাকে সো এই জিনিসটা আপনার যদি রাউটারের দিকে পয়েন্ট করা থাকে আপনার কিন্তু সিগনাল লস অনেক কম হবে ইউ আর কানা রিসিভ দ্য বেস্ট ওয়াইফাই সিগনাল ফ্রম ইউর রাউটার সো দিস ইজ অ্যানাদার ফিচার টু লুক ফরওয়ার্ড টু So I think we have talked about all of the changes that has been done to the Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 motherboard. I mean almost Wi-Fi 7 is what I forgot. So yeah. So guys, I hope you have seen this video. I hope you have seen this video. I hope you have seen this video. If you have seen this video, please like this video and comment on what part of this video did you like. আর আপনারা যদি ইউটিউবে ভিডিওটা দেখতে থাকেন সো কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড নোটিফিকেশন বেলকে বেলটাতে ক্লিক করবেন কারণ প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও ড্রপ হচ্ছে টু স্টে আপডেটেড ক্লিক অন দ্যাট নোটিফিকেশন বেল দিস কাজি রহমান সাইনিং অফ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে